நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக சுபாஷினி வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சுபா வணக்கம் மீனாட்சி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நண்டு மீன் எல்லாம் இருக்கு ஒரே இப்போ வந்து காரப்படி மீன் குழம்பு இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு கொஞ்சம் போல எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள அரைக்கிற பொருள் பார்த்தோம்னா மிளகு பூண்டு இதுக்கு மெயினே வந்து மிளகு பூண்டு ஆக்சுவலாக இந்த மீன் வந்து உடம்பு வலியை எடுக்கும் சளியை குறைக்கும் உடம்பு வலி இருந்தா அந்த காரப்படி இந்த குளிர் டைம்ல வச்சு சாப்பிட சொல்லுவாங்க காரம் பார்த்தோம்னா மிளகோட காரமும் இந்த பூண்டோட வாசனை இதுதான் அதுல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப இதை நல்லா பேஸ்டா அரைச்சிடணும் தண்ணி ஊத்தி நல்லா பேஸ்டாவே அரைச்சிருங்க வெங்காயம் போடுற நேரத்துக்கு கொஞ்சம் போட்டுறணும் இப்பவே கடுகோடு சேர்த்து போட்டா வெந்தயம் கருகிடும் கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் குழம்பு கடுகு வெடிஞ்சிடுச்சு கூடவே வெந்தயம் இப்ப சின்ன வெங்காயம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் இவ்வளவு வெங்காயம் போதும் இதை நல்லா வதக்கி விடுவோம் இது வதம் கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம குழம்பு கூட்டிடுவோம் குழம்பு கரைசல் ரெடி பண்ணிடுவோம் புளி கரைச்சிடுங்க இப்ப நான் புளி வந்து இதுல கரைச்சி இதுல ஊத்திடுறேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளிப்புக்கு தேவையான அளவு புளியை கரைச்சாச்சு இது கூடவே இந்த அரைச்சது மிளகு பூண்டு வதக்கெல்லாம் வேண்டாம் பச்சையை அரைச்சாலே போதும் இந்த குழந்தை டாஸ்டர் டெலிவரி கோல்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு மெயினாக அந்த இந்த மீனை தான் கேட்டு வாங்குவாங்க காரப்பொடி ஆக்சுவலி இந்த மீனை வந்து காரப்பொடி மீனில் தான் இது வைப்பாங்க கூடவே மிளகாய்த்தூள் நம்ம வீடுங்களில் அரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாய் தூளி இது கூட சேர்த்து விட்டுருங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி மிளகுலேயே காரம் இருக்கும் அதனால் குழம்பு மிளகாத்தூளை போட்டுருங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போல தக்காளி இந்த குழம்புல நிறைய தக்காளி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இதுவே வந்து நம்ம கோல்டுக்காக தான் சாப்பிட்றோம் அப்படி இருக்கும் சும்மா ஃப்ளேவருக்கு தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளியை இந்த காரப்பொடி மீன் குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு சட்டியில் எண்ணெய் விட்டாங்க எண்ணெய் கழுதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா உரிச்சு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க தக்காளி சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா மசாலாவுக்கு வந்து மிக்சி ஜாரில் மிளகும் பூண்டு நல்லா தண்ணி விட்டு விழுத அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு பவுலில் கரைச்சி வச்ச புளி கரைச்சல் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுவும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க அதோட அரைச்சி வச்ச மிளகு பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துருக்காங்க இப்போ வந்து கரைச்சலை இதில் ஊற்றிடுறோம் இதுக்கு தேங்காயெலாம் போட தேவையில்லை
இது இனிமேல் குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு மீனை போட்டுருவோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு குழம்பு தான் இது சத்தான குழம்பும் கூட ஸோ உங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு யாராவது இருக்காங்களா ஏன் சாப்பிட்றதுக்கு தானா ஹெல்ப்புக்குன்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காங்க என்ன விஷயோ இல்லை கேட்டேன் இல்லை அண்ணா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டதான் கேட்டேன் அண்ணா நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க சாப்பிட்ற ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம எவ்வளோ செஞ்சாலும் அந்த டிஷ் வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லாம் சாப்பிட்றது சரி இப்போ புளி நண்டு எப்படின்னு பார்த்துருவோம் நண்டுன்னு சொன்னால் மசாலா வெறும் மிளகா தூளுத மாதிரி இதில் லைட்டாக ஃப்ளேவர் இருக்கும் அந்த புளி சேர்த்து நம்ம பண்ணுறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சரியா இது பேர் புளி நண்டுன்னு வீட்டில் சொல்லுவோம் நாங்கள் இதுக்கு எண்ணெய் கடவுள் தம்பருப்புலாம் போடணுங்க அவசியம் இல்லை இதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டே அப்படியே மசால் ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் உப்பு மிளகா அப்படிலாம் போட்டு எப்படிமா அந்த மாதிரி சிம்பிள் ரெசிபிஸாகவே கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லைம்மா தெரியல அதாவது இந்த ரெசிபி நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொன்னால் அது நிறையன்னு சொல்கிறாங்க செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் அதாவது கிரேவி நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ட்ரையாக வேணுங்கிறதால வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் நல்லா வதக்கி விட்டுருலாம் வெங்காயத்தை வதங்கட்ட வெங்காயம் மீன் குழம்பும் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டு இருக்கு வாசனையும் நல்லா வருது நல்லா வருதா ஆக்சுவலாக கோல்டு நேரம் மட்டும் அப்படியே சூடாக சோ சாப்பிட்டோம்னா எப்படி சாப்பாடு உள்ள போதுனே தெரியாது இந்த குழம்பெல்லாம் வாசனை வந்துடுச்சுல்ல அந்த குழம்பு அந்த பூண்டு மிளகோட வாசனை தூக்குதுல்ல சார் அதுவும் குழம்பு மிளகா தூளும் போது எல்லாம் சேர்த்து வர நம்ம சேர்த்து ஆ மஞ்சள் பொடி நான் போடலை ஆக்சுவலாக குழம்பு மிளகா தூள்லேயே மஞ்சள் பொடி இருக்குது அதனால் நிறைய போட்டால் அந்த மஞ்சள் வாசனை மாதிரி தெரியும்னு தான் நான் போடுறதில்ல வெங்காயம் நல்லா வதக்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு குழம்பு ஒரு பக்கம் நமக்கு நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது இது கூடவே ஒரு ரெண்டு தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒன்று கூடவே நம்ம வச்சிருக்கிற நண்டையும் இது கூட சேர்த்து விட்டுடலாம் நண்டை நல்லா பரட்டி விட்டு ஆக்சுவலாக நண்டு மட்டும் எப்போவுமே மார்க்கெட்டில் வாங்க போனீங்கன்னா அங்கே உடைக்காதீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற நேரம் உடச்சி அப்படியே போடுங்க அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இல்லைன்னா சல்ல நண்டாக சொல்லுவாங்க தண்ணி விட்டால் மாதிரி ஆகிடும் நண்டில் அதனால் நண்டை வந்து உடச்சி ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்காதிங்க இது கூடவே மஞ்சத்தூள் குழம்பு மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் போட்டுருந்தா அது குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்தால் அதை போட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு வந்து லைட்டாக புளி ஊற்ற போகிறோம் அந்த ஃப்ளேவரை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் அதுதான் அதுதான் இது பேர் வந்து புளி நண்டு சும்மா கொஞ்சம் போல் ஊற்றினா போதும் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு உப்பு இன்னும் நான் போடலை இப்போ உப்பு கொஞ்சம் போட்டுருவோம்
உப்பும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு நல்லா தட்டு போட்டு மூடிடுவோம் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் நண்டு அதுக்குள்ள நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடுறோம் ஸோ நல்லா வந்து புளி நண்டு அதுக்கும் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னொரு சைட் குழம்பு வந்து நல்லா சுண்டி வத்த ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம மீனை ஒன்று ஒன்றா போட்டுருவோம் இதுதான் காரப்பொடி மீனும் இப்போ மீனை போட்டு குழம்ப வந்து குத்திலாம் விட வேண்டாம் இதே பண்ணி விட்டா போதும் சிலது அதே கரண்டியை வச்சு குத்துவாங்க இது கொஞ்சம் கசக்கி இதை என்ன சொல்லுவாங்க பெரட்னா பெரட்னா போல வச்சா போதும் குழம்ப வந்து அதை கொதித்த பிறகு மீன் குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் சரி இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் மீன் போட்ட பிறகு கொதிக்கட்டும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ள நண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா நண்டும் நல்லா வெந்து வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நண்டையும் வைக்கலாம் ஆவரேஜாக நண்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடுற ஐட்டம் தான் அதுக்கு மேலே வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நண்டு என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் நார்மலா வைக்கிற பாத்திரத்தை விட மண்சட்டில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த கொதி இருந்துகிட்டே இருக்கும் எவர் சில்வர்ல நீங்க இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது இல்ல கண்டிப்பா ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுவோம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆப்ஷனல் பெப்பர் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் கொடுங்க போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொருத்தர் விருப்பத்துக்கு இந்த மிளகாய் தூள் காரமே போதும் சில நல்லா காட்டாக வேணுன்றவங்க லைட்டாக பெப்பர் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இதில் இதில் என்னென்னா அந்த புளிப்பு ஃப்ளேவரோட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நண்டு மீன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அதான் மண் சட்டிங்கிறப்போ அந்த சூட்லேயே நல்லா வெந்துடும் அது நம்மளோட காரப்பொடி மீன் குழம்போ புளி நண்டு மசாலாவும் ரெட்டியா இருக்கு சாப்பிடுங்க ஸோ நல்ல கம கமனு இன்னைக்கு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதோடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் நம்ம சேர்க்கிற மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி குழம்புடைய டேஸ்ட்டு வாசனை எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் குழம்புடைய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சிவா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நண்டு எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்போம் பட் அது புளி அந்த டேஸ்ட்டோட சாப்பிட்றது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு எல்லா ரெசிப்பியிலும் அந்த புளிப்புடைய டேஸ்ட் இருந்தாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதோட நல்லா அழுத்து சாப்பிடும் போது செமையாக இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே சூப்பர் ஷூபா ஸோ நம்ம பொறுமையாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெரி மச் காரப்பொடி மீன் குழம்பு செய்யும் முறை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்வதற்குள் மிக்சி ஜாரில் மிளகு பூண்டு தண்ணீர் சேர்த்து விழுதாக அரைத்து கொள்ளவும் பிறகு எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் வெங்காயம் வதங்குவதற்குள் வேறொரு பாத்திரத்தில் புளி கரைச்சல் 
அரைத்த மிளகு பூண்டு விழுது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு கரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வெங்காயம் வதங்கியதும் தக்காளி சேர்த்து வதக்கவும் இதோடு கரைத்து வைத்த புளிக்கலவையை சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விட்டு மீன் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான காரப்பொடி மீன் குழம்பு தயார் புளி நண்டு செய்யும் முறை வானலியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி நண்டு மஞ்சள் தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் இதோடு சிறிதளவு புளிக்கரைச்சல் உப்பு சேர்த்து பத்து நிமிடம் மூடி போட்டு வேக வைத்து கொத்தமல்லி மிளகு தூள் தூவி பரிமாறினால் சுவையான புளி நண்டு தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக சுபாஷ்னி சூப்பரான ரெண்டு காம்போ சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம்